இயேசு கிறிஸ்து நாம மகிமைப்படுவதாக கத்திருக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இந்த காலை வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலேனுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளின் வசனம் சங்கீதம் நூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் கர்த்தாவே என் ஜபத்தை கேளும் என் விண்ணப்பங்களுக்கு செவிகொடும் உமது உண்மையின் படியும் உமது நீதியின் படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளி செய்யும் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் இந்த சங்கீதம் சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது எழுதின ஒரு சங்கீதம் பாருங்கள் அவர் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே என் ஜபத்தை கேளுங்க என் விண்ணப்பத்தை கேளுங்க அப்போ அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் செய்த ஜபத்தை தேவன் கேட்கல சங்கீதக்காரனாக தாவி செய்த விண்ணப்பத்தை தேவன் கேட்கவில்லை அவர் எத்தனை நாள் ஜபம் செய்தார் என்று தெரியல ஆனால் ஒன்று தெரிகிறது அவருடைய ஜபம் கேட்கப்படவில்லை அவருடைய விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்படவில்லை ஆகியால் தான் அவர் எழுதும் பொழுது ஆண்டவரே என் ஜபத்தை கேளுங்க விண்ணப்பத்தை கேளுங்க என்று சொல்லி எழுதுகிறார் இதே போல தான் பாருங்க நம் வாழ்க்கையில் கூட தி நாம் செய்கின்ற ஜபத்தை தேவன் கேட்காத ஒரு காலம் இருக்கிறது ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் கேட்கிறார் ஆனால் நமக்கு ஒரு அனுபவம் வரும் நாம் செய்கின்ற ஜபத்தை தேவன் கேட்கவே மாட்டுகின்றாரே விண்ணப்பத்தை தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் பதிலே செய் மாற்றார் என்று சொல்லி ஒரு நிலை கண்டிப்பாக வரும் நம் வாழ்க்கையில் கூட இது சங்கீதகாரனாக தாவிதின் வாழ்க்கையில் இருந்தது அந்த பரிசுத்தமான்களுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த நிலை இருந்தது ஆனால் அதற்கு கீழே பார்க்குறோம் உமது உண்மையின் படியும் உமது நீதியின் படியும் எனக்கு உத்தரவு அருளி செய்யும் என்று சொல்லி புரியும்படி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அன்றுவரே எனக்கு பதில் கொடுங்க ஏனென்றால் என்னிடத்தில் உண்மை இருக்கிறது என்றல்ல நான் வந்து நீதிமான் என்றல்ல நீர் நீதி உள்ளவர் நீர் உண்மை உள்ளவர் ஆண்டவர் அதனால எனக்கு பதில் கொடுங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்கின்ற காரியம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்டல ஆண்டவர் என் விண்ணப்பத்துக்கு பதில் தரல ஏனென்றால் என்னிடத்துல உண்மை இல்லை என்னிடத்துல நீதி இல்லை நான் வந்து பாவம் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் அதனால் தேவன் பதில் தரல என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் தேவன் நம்முடைய நீதியை பார்த்தோ நம்முடைய உண்மையை பார்த்தோ தேவன் பதில் தர மாட்டார் இந்த வசனம் சொல்கிறபடி அவருடைய நீதியின் படி அவருடைய உண்மையின் படி தான் தேவன் வந்து பதில் தருகிறார் இப்படி தான் நம்ம நம் வாழ்க்கையிலே நம்ம வந்து ஏமாந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த வேளையில் நீங்கள் கூட யோசித்து கொண்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை என்னிடத்தில் பாவம் இருக்கிறது என்னிடத்தில் நீதியான காரியங்கள் இல்லை அதனால் தான் தேவனை வந்து பதிலே தரல என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால் அது தவறு ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நீதிப்படியோ உங்களுடைய உண்மையின் படியோ தேவன் பதில் தர மாட்டார் தேவன் நீதி உள்ளவர் தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் அவர் நீதி நிமித்தம் அவர் உண்மை நிமித்தம் தான் பதில் தருவார் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகியால் இந்த காலவேளிலே நீங்கள் அந்த நிலையில் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் ஜபம் கேட்கப்படவில்லை உங்கள் விண்ணப்பங்கள் கேட்கப்படவில்லை என்ற நிலையில் இருப்பீர்கள் என்றால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஜபத்தை மாற்றுங்கள் ஆண்டவரே என்னோடைய உண்மையின்படி எனக்கு பதில் வராது நீர் உண்மை உள்ளவர் நீர் நீதி உள்ளவர் ஆகியால் எனக்கு பதில் தாரும் என்று சொல்லி நீங்கள் கேளுங்கள் நிச்சயமாக தேவன் உங்கள் ஜபங்களுக்கு விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் தந்து உங்களை ஆசீர்வதித்து இந்த நாளிலே வழிநடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் ஆமேன்